হ্যালো এভরিওয়ান আমি মুরাদ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মুরাদ প্রাইভেট সেন্টার এই ক্লাসে আমরা আলোচনা করব সিম্পল পাস টেন্স সম্পর্কে আর সিম্পল পাস টেন্স কি शेष हो जाए कल स्कूले कल स्कूले गो वाक्य क्या अतीतकाल शुरू हो छोट छोट विषय सम्पर्क जिन्हे का सम्पूर्ण कर लगभग भाग अर्थात उदाहरण उदाहरण लक्ष्य कर अर्थात कारण दे प्रकाश कर सिंगुलरपल जेम भारेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक
অবজেক্ট হিসেবে কাজ করেছে এবং লক্ষ্য করি হি মানে সে অর্থাৎ এটি একটি সিঙ্গুলার সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে একটি বস্তু অর্থাৎ একটি সিঙ্গুলার সাবজেক্ট রাকা জয়েন্ট দা মিটিং রাকা জয়েন্ট দা মিটিং এখানে রাকা একটি সাবজেক্ট জয়েন্ট হচ্ছে ভার্বের পাস্ট ফর্ম এবং দা মিটিং অবজেক্ট এবং রাকা একজন ব্যক্তি বা নাম প্রকাশ করছে একজন অর্থাৎ কোনো কিছুকে একজন প্রকাশ করতে সিঙ্গুলার বলা হয় আশা করি এবার তোমাদের সিম্পল পাস্ট টেন্সের ব্যবহার করতে কোনো সমস্যা হবে না আবার আরো কিছু ছোট ছোট জিনিস আমাদের বোঝা দরকার যেগুলো জানলে সিম্পল পাস্ট টেন্স ব্যবহার খুব সহজ বা কাজে লাগবে এবার দেখবো নেগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করতে সিম্পল পাস্টেন্সের ফর্মুলাটি কি হবে বা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করতে সিম্পল পাস্টেন্সের ফর্মুলাটি কি হবে অর্থাৎ সিম্পল পাস্টেন্সকে নেগেটিভ করতে গেলে স্ট্রাকচারটি হবে সাবজেক্ট প্লাস ডিড নট প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট অর্থাৎ আমরা বুঝলাম যে সিম্পল পাস্টেন্সকে নেগেটিভ করতে গেলে ডিড নট ব্যবহৃত হবে এবং ডিড নট ব্যবহার করলে ভার্বটি আর পাস্ট ফর্মে डिडेंटार कर তখন ভার্বটি আর টু নেই অর্থাৎ ভার্বের পাসফর্ম নেই হয়ে যাবে টেক তাহলে হি ডিড নট টেক ইট ইস্টারডে আবার যদি আমরা এই বাক্যটিকে ইন্টারগেটিভ করতে যাই অর্থাৎ ইন্টারগেটিভ করতে গেলে ডিড শব্দটি সাবজেক্টের আগে ব্যবহার হবে এবং তদ্রুপ আগের মতো ভার্বটি প্রেজেন্ট ফর্ম হয়ে যাবে অর্থাৎ ডিড হি টেক ইট ইস্টারডে রাকা জয়েন্ট দা মিটিং রাকা জয়েন্ট দা মিটিং এখানে জয়েন্ট হচ্ছে ভার্বের পাসফর্ম অর্থাৎ বাক্যটি সিম্পল পাস টেন্স কিন্তু যখন আমরা বাক্যটিকে নেগেটিভ করতে যাব আমাদের মনে রাখতে হবে ডিড নট ব্যবহার করতে বা ডিডেন্ট ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ রাকা ডিডেন্ট এবং আমরা আগের বাক্যটিতে লক্ষ্য করেছি যখনই বাক্যটিতে আমরা ডিড নট ব্যবহার করব বাক্যটি ভার হয়ে যাবে প্রেজেন্ট ফর্ম অর্থাৎ রাকা ডিড নট জয়েন দা মিটিং আবার যদি বাক্যটিকে ইন্টারগেটিভ করতে যাই তাহলে ডিড শব্দটি সাবজেক্টের আগে আসবে অর্থাৎ भिडियोल then share it with others and subscribe my channel thank you